祝你们再见，阿基比。啊，傻子，下午。啊，我的箱子。啊，成成。好，谢谢。那你松一下，我要帮你拿一下。谢谢谢谢。<笑>真的很沉，你把那个包给我。哎，不用。不不是，你把那个包给我，然后。拿着包。行，走你。我。啊啊！真的很沉。啊啊啊啊！我觉得我删 Q 了。哎，昨天你们和孙秀聊的咋样？哎，我感觉情绪不是很对，最后。不是很多能帮到的。嗯，我反正看不透了。我也看不懂，好好好。他俩在隔离的时候，小孩给做做了很多事情。嗯，听说了。我觉得如果说只是朋友的话，没有必要做那么多事情。嗯。他现在在这里标榜他们只是朋友，就是 for what？ 不是，可能是。我也能理解啊，因为隔离的时候上头比较上头，因为大家都没见嘛，就有一个。但是他俩之前也没有什么发展。对，有一个情感的寄托，可能后面慢慢相处以后，就是对吧？不合适了。嗯，觉得不合适了。我觉得小孩会觉得，你们发现昨天他其实挺输出的吗？昨天是他和孙秀第一次约会，一块出去玩。啊，昨天是第一次吗？他俩之前没有单独就是一块出去玩过，他跟小朋友出去玩过。哦，是。他就约和小朋友玩特别开心嘛。对，是有。他和鹏鹏最最不一样的是，就是鹏鹏他不会去追求一个结果，嗯，他会享受很享受过程，他会觉得玩得很开心，就玩得很开心。嗯，但是小豪会说，他需要给咱们俩这段关系做做个定义，哎是，他就会说，我们可以一起出去玩，但是我们是以什么的方式去出去玩？是以朋友的方式呢，还是以这种？有男女双人的。对啊，其实我觉得孙秀哈。他是属于那种慢，也是属于那种慢慢把自己整个的剖析。是的，是的，对，给你是。孙总还是有点稍微有点内敛。对对对对对对，所以可能他会好好会，可能就是在相处之间觉得吧。可能小豪也有，哎，他们也有自己的想法。对，我觉得挺尊重吧，挺。哎，我听说昨天不是那个版权收到鹏鹏和。毛衣的留言啊，修罗场，修罗场，修罗场。那板砖留给了鹏鹏，对对，哦哦，他感觉小鹏傻傻的，他昨天已经给板砖寄了无数次鞋带。板砖当时那个表情非常的抓马，是什么？板砖的表情不会真的有人这么好的，就这种感觉，就觉得啊，就觉得他是内心是害羞，他表现出不害羞的样子。对对对，还挺有爱的哎，确实是。后来每一次。鞋带开了，他又没发现，我就我就，然后胳膊肘倒到小鹏，小鹏，然后过了一会又开又开，我说你会不会系鞋带啊？故意的，啊，懂了，小心机，学会了，学会了。我今天也陪他去看日出了。哦，他们真的去了？他们真的去了。我，可以帮你实现一下。其实我就是想看日出。好吧，但是到晚上没想到那么晚。我说我给他留个门，结果等我醒来的时候，他还在旁边躺着，门也没关。<笑><笑>我经常起来就是看板在旁边，他在那里就睡睡过去，我以为他没去，就是回来了睡的。对，<笑>他都真的等到了六点过。就不得不说，板砖在我心里的形象又高了高大了几分。他人真的很好。哎，但是一开始是孙秀说先说这个事儿的。哦，对，什么东西我开着耳鸣了，啥也没听见。就是你们留那个心动留言那天晚上，然后当时小鹏给孙秀留的就是他的愿望是想跟大家一起看一场日出。哦，我还蛮期待我们大家可以一起早上去看个日出，感觉还挺好的。好抓马吧，就是哦，有点抓马，真的蛮抓马的，这个抓马了，哎。究竟是怎样的结局才能配得上这一路的颠沛流离？哎<笑>，卷死人了！人家今天都没有起来梳妆打扮，个个都在攀比，都在选美，真的是太吓人了。我们男生个个都无所谓。我现在很紧张，我要戴美瞳了。但是去那边四个多小时，你化了也没啥用啊。画了也没啥用啊
那你们学那个播音就是要练声吗？早上我们专业人都要练声呢。你可以教一下我吗？那种就很多呢，你就嘿哈就行了。嘿哈，就是还有什么一些绕口令。我也喜欢绕口令。你喜欢绕口令？来，你说一个。八百标兵奔北坡，嗯、炮兵令牌北边跑，炮兵怕把标兵碰，哎呦哎、呦标兵。哎，最后一个什么？我卡壳了。标兵怕碰炮兵炮。好，很厉害。你讲这个的时候，好像特地就是会标准一些。对对对，就是我绕口令的时候，我就是就是会自然有那儿化音，就是那种感觉。人家是儿化音，你是儿化音。儿化，笑死了。哎，有一个哥哥或者弟弟真好。我是独生子女，他们之前要问我就是要不要一个妹妹或者弟弟什么的。我说随你们变啊，你们你们开心就好了，反正也是你们，就是你们那个嘛。反正也是你们，你们。对啊。你们。你你这样讲，我虽然接不上话，但是我觉得不错。<笑>居然还能有让你们接不上话的时候。我经常接不上话，我也不知道怎么办。然后我发现你还挺好的，就是你会自圆其说，就是那个人你讲话，那个人没回应你，我发现你会哎，你会，就是你会自圆其说。哦，但是没有关系，什么什么什么，继续讲。我。学到了，学到了，你知道吗？你们能不能讲点故事啊？夏老师今天白了我好多眼。为什么？所以他们之前不是老是说，你要你最有好感的异性是哪个嘛？我说是孙秀，这确实是。嗯。但就是聊得来，你知道吗？嗯、然后跟他出去玩，我都是以朋友的方式去玩。嗯。然后可能之前有送给他的一些什么呃礼物嘛，或什么、嗯，可能会让他让别人都觉得快快谈恋爱了。其实其实完全没有。其实完全没有，没有。然后昨天晚上我就跟他说清楚了，我就说我在现实生活中我认识一个女生，然后跟她想要跟她谈恋爱，我肯定要有个时间过程。嗯，这才几天，我我感觉我我我很大的压力感，其实。其实我非常理解你，就是我没有特别想留言的时候，我也不留言。你是慢节奏，你就按照你的节奏来走。但是他很难过，他很难过，孙秀他很难过。那也没有什么办法，那毕竟你自己的世界观，他可能也误解了嘛。但还是得说开的，你不能不说开的话。对啊，还是要说开嘛。哎、啊，你那天跟谁去的？是的李志豪，李志豪，好吧。知乎他的全名李志豪。就我们俩昨天不是去玩那个旱滑旱冰嘛？嗯。然后。因为我感觉昨天对我来说还挺，挺有意义的。因为我们两个，就是我拽着他的衣服，他也拽着我的衣服，我们就一块滑滑旱冰，我觉得还挺好。但是他说他跟其他女生也会这样。而且昨天你们拍照的时候，我也看到了。两个人再靠近一点吧。可以了，可以了。有点无语，我觉得这个事情跟之前送花的差不多，感觉他距离感很强，差不多吧。就我一直在靠近，但我觉得他在停滞不前，甚至像十七跟我说的那样，他在刻意的保持距离。假装没听到。嗯嗯嗯嗯。刚刚嘛，我刚睡着了。你正好再回去，我跟你说什么？说了说了，我跟他聊了挺久。他说什么了呀？你们没聊吗？不是特别的明确。哦，那我跟你讲一下，他就觉得，就是跟你相处最舒服，然后就这样相处，但是他也没有多想，他就感觉。怕你就是陷进去，怕你就是陷进去，但是他感觉又没到那程度。怕你就是陷进去，但是他感觉又没到那程度。但是我们的关系一直停停滞不前，一直就是卡在这个地方，不知道该怎么给他一个结论了，你知道吗？嗯，他他不是跟你说，他说，他其实我我感觉他其实是。就是我也不能百分百还原，就是我我就讲，甚至连好感都算不上，甚至连好感都算不上。我跟这个小吴跟小白肯定是完全纯朋友，但是最想了解的人是他。对，那这个他没跟我说。
他跟我说的是有啊，他有没有说有好感？我忘记了。他说他自己现在就是你越进他越退，就是这种情况。他有点怕。那有什么好怕的呀？他他我我能拉他怎么样吗？我一个女孩，我就是。他确实，就是他这个表达能力有点缺陷。可是，那他为什么要给我写卡片，说什么我想让你了解现在的我，然后什么之后的我，还有未来的我？但是我我没看他卡片内容，我也不知道他的脑回路什么样子。哇哇，这脑子不正常。这要是真不代表什么，他就给每个女生送一份。也不是，就是相对来说，就是感觉比较好。但是他说算不上喜欢。我也没有喜欢他呀，我也没觉得他喜欢我呀。对,我说,我,说对,对我说了，我说对面对面也不一定就喜欢你，你那就有啥可想的吗？他该不会怕我爱上他吧？他他是有一点，<笑>他怎么那么自信啊？他总觉得自己那么有魅力、啊。我我我都说了，我说不至于。哎呀，手电怎么亮了？那你还想找他聊一下吗？没有，我觉得你跟我说完，我是很清楚。他昨天他跟我说完，我不是很清楚。Cool。那你还会给他机会吗？嗯，我决定了，从此以后我就要跟李志豪做对角线。<笑>你最好是<笑>好冷啊、哎！最美云海，这云在哪儿呢？看了个寂寞，啥也看不见。我们刚才说的是多少号？幺零四、幺零五、幺零六。好的。我第一次住帐篷。星空秘密卡。今天晚上十点钟，星空夜话，匿名分享你深藏心底的秘密。深藏心底的秘密，秘密分享，秘密，秘密，但是是，不知道他们现在在干嘛，我觉得他们在吃好吃的。走吧，到了浮云海子，哇哦，哇哦，这里就真的很适合度假养老。哇，还有羊。哎，是湖景房哎，开门哇哦,哇哦，不是啊，关门立刻，这怎么睡啊？我忘找了吧？今天还有房间吗？真的吗？三个人，哎，真的三个人睡哎。他那里面是不是一张床啊？那哎，这里面吗？这里面是什么呀？厕所吧。浴帽间。哦，衣帽间。他就说我们睡中间，好吧，这是我最后的倔强。我睡我睡中间，好吧。我们我们这边过来就是纯度假旅游的，他们那边才可怕，我觉得。修罗场嘛，那边真的修罗场，我操。这边还看得清呢。哈喽，欢迎光临。感觉他们好像大一点，真假的？一样的，一样的，肯定一样的。哎，冷吗？不冷，其实一点都不冷。嗯嗯嗯，安排上了。哎，你给我们俩拍一张。要拽一点。帮我们也拍一点。嗯嗯，铁铁。什么？嗯，好甜哦。这边可以钓鱼、劈柴、篝火，各自分着玩呗。那你们去劈柴，我们钓鱼去。劈柴吧，劈柴吧，我去劈柴吧。对对对对对对。对呀、啊。慢点，慢点，慢点。呜呼呼呼。我又扑你。这是这，咋砍呢？你拿着我看看。我，你小心点嘞
，我还真不。哎，赶紧有没有线上网先查一下怎么劈柴？可以可以可以，让我来。浅浅搜索一下。叮叮叮叮叮。怎么劈柴？首先用油锯或者电锯将木材劈成两巴掌大的木头段子。用哪边劈啊？这边？这边？这边？这边？那边没有开刃。啊、哦，好。也拔不出来了。你在干嘛？我觉得不应该这样。你把它放上来，你把它放上来。好。这个这个这个了，这个一样一样，然后卡拉木脚卡拉。我再过来，我再过来。可以可以可以可以，还好今天没有高反，要不然我已经、啊、对我已经躺下了。哦，可以可以可以，再第一根，慢一点。哎，可以。这次还一发入魂，一发入魂。魂飞魄散。魂断蓝桥。悄无声息，息息相关，关关关雎鸠。哦，这个可以揪。他中间有缝了。揪，揪揪揪揪。哈？咎由自取。哦，咎由自取。哦，取取之有道。道。道不同，不相为谋。就这样吧。四字词语吗？我我说两倍不行吗？哇，那你要积两分是吧？对，能积两分。<笑>海阔天空，空空，空空如也。嗯，你几个啦？我三个。也也，耶耶，耶，耶耶，耶什么呢？叶子。词语，不会有人开挂了吧？没有啊，谁开挂了？我想到一个超厉害的。其实我发现有些人有一些特点啊，就是他在打字的时候，他打的什么，他就会不小心念出来。<笑>我不知道这些人。叶子，词语，我念出来了吗？呃，没有，野的词语。<笑>我可能幻听了吧？你你幻听了？给狼打用用。康康康康，研究研究。他这耳是啥呀？玉米。我真的会谢。鱼吃玉米吗？素食主义的鱼啊。行。好，今天成败在此一举，咱只能说。干什么？这儿这儿在这儿。行。有点甩出来，忘了勾到自己手了，对不起啊，没事，没事吧？哎，是不是要？哎，完了，我感觉他勾住了，咱就是来荒野求生，我都没看到浮标。是不是可以往上站一点？哦，哦，往后站。好。原来这个盖可以伸这么长。哎，我想问一个问题，就是刚刚我们也说了，你觉得爱情里面的浪漫是每天做一件新鲜的事呢，还是？把一件事做，做成每天。基础是把一件事儿就是变成日常，日常。但是想要关系变得
更坚定，坚定需要去做不同的事情。不同的事，对。你觉得情感会消失吗？对一个人的探索的。我觉得，你对你的新鲜感应该不会消失，对你的新鲜感应该不会消失，因为就是怎么说呢？嗯。我觉得我们两个都属于那种会不断去为对方去学习进步。对。那这样的话，其实新鲜感就是会一直有的。那还是新鲜感比较重要了。你刚开始发展关系，新鲜感肯定重要，但是到后期的话，新鲜感就会变成次要的东西。因为到后期，其实我觉得，当感情再升温的话，更多的是一种责任。对呀。爱情变成了亲情。对呀。这好像不是我们这个年纪该考虑的事儿啊。上上高度了。上高度了，没有。因为我觉得，只有对彼此更深入的交流之后。才能够去走得更长远吧。对。但是我感觉雨越下越大了，要不我们回去吧？也行。也行，就是一个尝试一下，尝试一下，最起码知道鱼竿是可以伸长的。<笑>哦，回到小屋喽、啊，给他们放这儿吧。哎，不知道哪个岛没带，还想去钓鱼。<笑>我知道你在家。哎，你们回来了。对呀。批了多少啊？你们钓了多少呀、啊？钓怎么样？钓怎么样？啊，钓了两条，然后拿去晚上。你再拿去加仓，就是拿去加工了。真的有啊？真的真的有。真的，好累，钓的。就是在那。真假的？真的有。真的有。多多大呀？我都拿回来了。多大呀？这条，这差不多这么。反正今晚加餐，两条鱼记得是我们。可以，可以，可以。你们要去钓一下吗？你们想去试一下？找什么？你们穿我的，你要穿我找我的羽绒服，我忘记我放哪儿了。我有毛衣，你要不要穿？毛衣不是雪山吗？我的毛衣。突然 Q 到毛衣 ，Q 人家了。哎，我们我们现在问问他们在干嘛，他们接不接？你们在哪里？你们在那干什么？我什么人也没有。你看，你看外面。你看外面，你给他看我们外面，给他看我们，我们的外面。你看我们我们的。我们的外面就是一个。切换。你看我们的。你们这在哪里啊？好好看。你们是在下冰雹吗？是在下雨呀、啊？在下雨，很大的雨，然后很大很大雨。然后然后就是雾根本看不见，跟照片实物与照片完全不符。买家秀和卖家秀。那我心里好受多了。<笑>我们我们我们又去劈柴，然后待会儿去钓鱼。我们真钓了鱼了，他们有这么大。我们晚上吃烤乳猪。晚上要吃烤乳猪。我们晚上吃烤乳猪。烤乳猪，他们要吃烤乳猪。啊，这。我们晚上。他们还钓鱼了。我们晚上吃火锅。我们,我们烤烤乳猪的柴火都是我们自己劈的。对，柴火是我们自己劈的。鱼都是自己钓的。烤乳猪是现抓的。嗯十七斤，烤乳猪是现抓的。你们十七不在吗？他被烤了。谁？那我们先去钓鱼啦。我们去钓鱼了。我们烤乳猪的时候见吧。那我们先走了。顺利。一会儿见。就在这儿吧。好。红组啊，来，帮我打日彩。你对我来一点呗。哎呀，你坐过来一点呗，再坐过来一点。OK， 辛苦你帮我打个伞了，你不要淋的了。这么长呀？你要不要出去甩一下吗？我出来。啊，你坐好，你坐好。可以可以，快过来快过来。感觉我甩了很远，但是他。快过来。Sorry， 我们坐下是吧？嗯。救命！所以我今天就来钓钓草的是吧？哎，这次真的远了一点。啊啊！你过来呀！你跟我过来。<笑>我就不要坐，我就啊！往后站，直接就给你拉上草来了
，没事，没事，不怕啊。好，等一下吧。就是等一会儿。今天第八天了，好快呀、啊！我们第三天来的。对。第三天过了五天了。天感觉我来的那一天，仿佛发生在昨天。<笑>真有那种感觉，就是，呃，我在车站见到你，嗯，呃、去跟热能下楼打球、嗯，晚上一块吃饭，真感觉就是那这些事情。嗨<笑>，这时候这些事儿我感觉就印象很深刻，而且就感觉很近。其实过了这么多天，我们经历了好多。嗯，也没有就是说天天跟同龄人待在一起这么多时间，然后我们每天就旅游。哎，大家都能全心全意投入这段旅途当中。嗯，很少了哦。一个能到一个。嗯，可以。这。是。哎呀，哎哎哎哎，没什么，不好意思，没什么，没什么。对不起，对不起。没关系，不烫，不烫，不烫，不烫。真的吗？没什么。嗯。我来，我来，我来。这没什么。不好意思，不好意思。嗯。哎呀。不烫不烫，比我昨天自己倒自己的不烫多了。我自己昨天把自己颤就是，水颤扔出去了。弄我这个吧，这个，这个再加一点吧。嗯。行，我在等他们看。里面有没有那个冷水？没有冷水。我帮你们拿一瓶。放置了，给你加点，可以一点点，一丢丢。好了好了好了，再不他问了他又问。哇，好舒服啊这床。我我在想的是，就是等我道歉是跟大家面前一起道，不用还是单道歉，就是表达态度就行了。他说他唯一难过的点就是，就感觉你有些行为造成了误会，你知道吗？不是说你喜欢不喜欢让他难过，嗯，是因为你之前表现的好像就喜欢让他误会了，这个可能就会有点难过，嗯。你不是过生日时候给他写个东西吗？嗯，说什么之类的，什么想陪你过什么更多个生日，是吧？是吧？这还不误会吗？嗯，啊，我脑子在想啥？<笑>写的时候真没想那个吗？其实当时还好感度更高一点点，是吧？当时就想更进一步，那肯定也就写。当时是是，当时是有这种想法。其实是越相处就越发现，其实是没那么合适。然后各个方面就是，到底达到什么程度？因为到最后的时候，你肯定是要告白，你要肯定要在一起。如果你达不到那种喜欢，那你就赶紧尽早放弃，赶紧说清楚，就这样、嗯。对，挺正常的。你不相处哪知道呢？过，你到时候自己聊。我们这边再聊我们所有的事，然后看看那边。然后怎么说呢？就是他觉得还是太快了。他自己也知道，就是他的行为就是还是有点不礼貌的，估计。我觉得你们还是要找一个机会去说开好，因为其实小花他也是小伙伴，就是说。我们两个每次都抱着说开的心态，但是他每次都说不开、嗯。对，但是你知道吗？他当时跟我说的时候，其实还逻辑还挺通顺的。他跟毛衣说的也是，但他每次跟我说的时候，就把我说的特别乱。我感觉他就是跟你说话就紧张。对，我可以接受那种慢节奏，但是我觉得他在拉故意的拉远距离。他对那种好感度的界限，我觉得划分的特别清晰，这就是有答以上。恋人未满，我估计他是一个这样的意思吧。喝点热水
这些，我现在完全乱了，我现在完全乱了，就又又又想不通。我我每次我都不知道为什么乱了，刚刚明明下午跟板凳讲的特别好，就特别清晰，我自己脑子现在就不知道又。那你是因为什么对他好感没那么好？嗯，没什么特别大的共共同话题吧。那你送礼物对你来讲是啥意思吗？是就生日而已，没有什么别的意思。但是你都讲明白了。嗯。最终肯定是不希望他受伤害，然后互相都是比较舒服的状态相处，嗯、是吧？你这个就思考要怎么讲嘛，你不要那么沉重嘛。你这个样，这样子，谁以为你想你呀、啊？嗯，我就是想不通，我才我就是现在想不通。我我我我怕到时候全部都变成结巴，而且你你逻辑也顺不了嘛，理不顺嘛，所以说就是现在多多少少有点那么。话是从心出发的。嗯，什么叫你结巴？你结巴肯定是有原因的。没有，他在想，待会怎么跟他那个讲？没有那么大误会了，主要是你那种好忧郁哦，你这种，嗯，不明白你这，主要是个女的，我都被你搞晕了，<笑>你那个想干嘛了你？就正常该说啥说啥就行，正常说啥说啥嘛。你不要一去就低气压，对面也很低气压的，都不知道怎么帮你。其实说实话，对面应该已经想通了，你们只需要对话完就可以了。OK， 他该想的都想通了。走，我们吃饭去吧。走的。走。那把秘密放到这个里面吧。不要被别人看到了。开始开始开动开动开动不用，恰饭了，恰饭恰饭。这是个啥？番茄锅吗？哎。久等了。那就不要拘束，动起来吧，吃吧。好饿，而且好口渴。嗯、太辣了。<咳>怎么？有没有纸巾啊？没事。<咳>没哎呦，爸，嗯，爸，嗯。别那么高。要，你直接吃嘛。嗯。现在需要。现在需要。勺子，勺子。谢谢。勺子。谢谢。这怎么这么辣？没关系，我可以不用讲，我可以直接升。有没有酱油醋？谢谢谢谢。拿点纸巾、勺子。我是个服务人员呐、啊。干什么啊？大家搞那么客气干嘛？不是呀，我是个服务人员呀。<笑>我想吃一颗小酥烧。我想吃一颗小酥烧。那边找不到吧？那边找不到吧？我放你们那边。没有，我加一个就可以了。嗯，我可以了。
但我们这边也不吃。那你给我吧。好嘞，这个快点吃，不然就。我们一会儿那个匿名的游戏是，要随机抽嘛，然后大家猜那个是谁的嘛，还是怎么？就自愿嘛，愿意讲的就讲一讲，不愿意的可以猜一猜。那我们开始啊，谁是第一个？嗯哼，我随机抽是吧？我来给你打开，抽一张，这个吧，我来念是吧？嗯。我希望世界上所有人都能喜欢我。然后前面是一个小哭脸。你的。加一。我看一眼，我看一眼，我看一眼，我看那个小哭脸我。我没有猜一下吗？我没有猜一下吗？哦，不是，我没有猜。啊，自己说漏嘴了，说漏嘴了，哎，真是说漏嘴了。聊一聊，为什么是哭脸呢？嗯，是这样的，因为我以前虽然也是一个活泼的人，但是，嗯，我会有一点存在着，就是希望大家能够因为我的活泼而比较比较喜欢我，或者是跟我大家一起比较开心吧，就是我的一个惯用的伎俩，等于说是。就可能有点讨好型人格，嗯，可以说是，所以我我现在都很真诚，我现在没有这种习惯了。就我夸你漂亮，夸你可爱，然后就，就，就夸你有趣，夸你可爱，夸你有才，这都是真心的。为什么没有我？为什么没有我？可爱漂亮。哦，那为什么没有我？可爱漂亮，服了，就很真诚的，我真的是发自内心夸奖你们的。我觉得挺难得的，因为现在很多人总是想自己，很少是为别人想，我觉得还挺特别的。就能替别人想，这本身就不是一件容易的事情，这本身就是比较反人性的一件事情。我觉得能做到是一个很难得的一件事情。好的，别夸我。不是，我还想说，我觉得，我觉得你性格真的特别好，就跟你相处过的人，他肯定都会喜欢你。但是如果遇见那种不喜欢你的人，我希望你也可以不要放在心上，因为他们可能只是跟你相处的不够多，不够了解你而已。嗯。所以不要哭脸，下次画个笑脸。好，下一个。下一个。下一个是我来抽。好，怎么还洗牌的呢？当然要洗洗。其实我谈过的恋爱次数比我跟任何人说的都要多，谁呀、啊？你肯定不是我嘛。我我先投，我先投那个小吴一票，好吧？我投我投龙一。我也投龙一，我也投他。为什么都投我、啊？我看他想不想说，就是。啊，我来说，我来说，是我。啊，对吧？就是他嘛。Polly， 怎么可能是我嘛？其实我本来没有想说的，因为以前不是特别熟的朋友问我的话，我可能会说三次、四次这样子，因为我有一点点不太敢告诉别人我谈过很多次恋爱，就是因为我小时候家里管的比较严嘛，所以我就更叛逆了，我就很想去跟。别人相处相处，看一下人家都是怎么样的，就是会有这种好奇心和逆反心理嘛。嗯，第一眼看你，感觉可能长得是我喜欢的类型或者怎么样，我就上头了。嗯，但其实最后都没有什么结果，甚至可能会被挺多人伤害过的这样子。那个时候就是开始一段感情的时候，根本没有考虑结果。你们觉得谈恋爱结果重要吗？我觉得责任感很重要，就是我觉得一定要呃很确定，就是说心里做好了这个决定了，你才会去才要去谈恋爱这种。所以我我对我我谈过去谈过的每一段恋爱，我是我自己可以说是问心无愧的，我可以这么说。就是你很慎重，你很对对对对对对，就谈了就不会绝对不会后悔，永远都不会后悔那种。
对。那你会不会遇到那种情况，就是你自己还没有太确定心意的时候，就可能会去推开别人或者怎么样？其实也有过，也有过这种这种情况，所以所以说就是现在的我就不会不会再做这种事情了。现在我就不会去没在没有很确定的情况下去谈恋爱。下一个，下一个，下一个是谁呢？都是小鹏。我从一个曲奇失踪吧。我的独养，上一段感情使我明白，对待感情就是既需要发现啊喜欢他人的好感，也要想清楚。是否可以接受对方的不足，这是对双方的负责任，就这样。其实当时还好感度更高一点点，是吧？越相处就越发现其实是没那么合适。我觉得责任感很重要。这是我自己写的，这是我自己写的，这是我自己写的。就这样，就是，这就是我自己写的，我自己写的。就是现在想做什么？我我我我怕到时候全部都变成结巴，而且你你逻辑顺不了。什么叫你结巴？你结巴肯定是有原因的我上一段感情一开始还是很喜欢那种类型的，就什么都没想，就是在一起了。开始肯定看到他很多优点啊，闪光点就很喜欢，但是后面相处时间久了，你就肯定会发现他很多你不喜欢的习惯，你知道吗？很多，慢慢的、慢慢的，就那个好感越来越低，越来越低，越来越低，好感越来越低，越来越低，越来越低，到后面就很平淡。然后我的性格还挺那个的，就是平淡的。也不主动讲话，所以我觉得挺不好的。然后我可能伤害到别人了，很快就分手了。然后我可能伤害到别人，就我觉得我做错了，然后我去道歉的。但是道歉好像也没什么用嘛。所以说我现在就会跟一个人相处，一我就喜欢慢，因为慢，他就会让你更多的时间去接触，然后你去看到啊，哦，这个是我很喜欢他的点，但是又看到他这个点，哎，我很不喜欢。但是如果说我想明白了这个点，哦，我可以接受，我可以我可以包容，而且我可以我愿意我愿我愿意包容，我愿意我愿我愿意包容，甚至说，我看到他的缺点，但是我很愿意包容他这个点。然后你想明白这个点了，我觉得才叫真正的喜欢。我以前可能会比较。很快就上头了，然后就做出很多行为，可能是很快让对对方就感受得到了。你对哪个女生比较有好感？你。然后她又喜欢你，然后但是你自己又对她又发现没那么喜欢了。我是把你当成一个朋友来来对待的。然后呢，你不是对她来讲是一种伤害吗？就是我我对她是一种伤害吗？你不是对她来讲是一种伤害吗？然后我就从中我就学习到，我说我一定要负责任，我觉得责任感很重要。然后想明白了，就我再去做。可是我觉得你不是说你很喜欢那个女孩吗？对吧？你有没有想过，就是嗯，你们在你们相处中，你发现了她一些坏习惯的时候，你不是想着说单方面的去反思自己？而是尝试的去跟他磨合，去告诉他，然后你跟他指明出来，反而是在帮助他。你有没有想过这种问题？我还真没怎么想过。<笑>你可以尝试的去跟他指明，这样我觉得你们感情会变好，同时让他也会变得更好。我觉得你说的还挺有道理的。嗯<笑>，反正我感觉谈恋爱就是试错嘛，对，磨合
，其实没有什么真正需要道歉，除非做了什么很对不起的事情。但我还是希望慢一点。是吗？没有说让你快嘛，就让你有问题说出来。你告诉他，反而是在帮助他变好。聊你聊到这个话题，我就想，刚才就还在考虑说要不要回去，呃，单独跟孙秀，呃，聊聊天。那我现在觉得还是想说，干脆干脆直接在这个，呃，那还是单独回，方便吗？<笑>不是随便都行，你想说啥就说啥就行。首先我想说一句，呃，对不起，对不起，真真的不好意思，这真真的对不起，这真的对不起。首先首先说一句，呃，对不起。可能这这些天就是从认识从澳门第一天认识的时候，其实是是嗯，可以说那天其实是挺有好感的。我叫叫自豪自气的自豪气，我叫我小豪气。送一个礼物吗？这是什么？反而是这两天有单独相处时间更长了，但是但是相处过程中发现就是好像呃呃喜欢那个。好感反而反而越来越少，好感反而越来越少，可能是不知道是什么原因，可能是不是因为就是可能是我们聊天的这个共同话题比较少一点，我就自己就就觉得可能好感度一直在下降，就对，然后但而且做出了一些不是特别好的事情，就是可能让你产生了误会那种之类的，对。但是感觉还是一定要把话讲清楚，对我觉得，嗯，所以最后我觉得不管怎么样子，我觉得我们，呃，我也不知道能不能还能成为好朋友。能，能，嗯，嗯。Oh. 对，我就我我对，这样。啊啊啊！我那我就来回答一下，就首先我觉得你真不用放在心上，因为我其实也不是一个特别在乎结果的人，因为我也不是说那种特别快节奏啊，就是不太熟悉啊，就了解在一起那种，所以我觉得你不用感到对不起。但是呢，我也确实有不开心的地方，比如说。我觉得，如果你有这种想法的话，你可以及时的跟我说，因为，就因为你没有及时跟我说，所以你做出了一些会让我产生误会的一些行为。嗯。比如说你，嗯，你给我写那个生日卡片嘛，然后你跟我说，这是你陪我过的第一个生日，以后还想陪我过很多很多个生日，然后还说那个。想让我了解以前的你、现在的你，包括未来的你。再比如说，再比如说我们留言的时候吧，就是你，你坐到我旁边，然后你会一直细算我，我觉得啊是细致的观察我，时不时就会问我啊，你为什么表情不开心呀、啊？你是不是有什么心事呀、啊？或者是一起出去玩的时候，对，就我觉得这些是让我产生误会的一些信号，就是我会误以为你。你你是想继续了解下去的，嗯，对我的问题，我的问题，然后我我觉得我是那那种正常生理反应，就是让我们靠近一点嘛，然后我就靠近中间一点，然后还比了个耶，我还挺开心。但是后来你说了一句，你说算了，我不要，就这样算了。两人再靠近一点吧，可以了，可以了。我觉得当时就是让，其实让我是有一点点尴尬的，就是我觉得有点，嗯，有点有点小尴尬。对，肯定会。委屈的，委屈死了。对，所以我觉得，因为我也没想跟你谈恋爱，因为我也没想跟你谈恋爱。<笑>所以，嗯，我觉得我们俩都是那种相互，对，必须要说开对，对，就是相互了解的过程嘛。你也不用太把这件事儿放在心上，合适就在一起，或者不是不是在一起，合适就继续相处，然后不合适就完全说开，就是很 OK， 很没有问题。
很不好意思，就没事没事，我觉得说开了就行了。但但嗯,嗯，没有关系，不要放在心上。我也不想跟你谈恋爱。<笑>挺好，挺好的，挺好，挺好。嗯。确实，我觉得你要是犯错了，认错嘛，没什么大不了的，就是就是。<笑>我觉得讲述还是挺好的。不要放在心上，真没事。挺好的，挺好。哇哦！哇哦，啊，坐这儿吧。哇哦，十七呀！饿了，兄弟们，快点！饿了，饿了，兄弟们。哇呀！来来来，传一下，传一下盘子，传一下盘子，传一下盘子。我也想拍一张，拍最大的猪，夏老师。嗯哼。嘿，哎，我第一次吃烤乳猪，第一次吗？好大一只啊！怎么切啊？想录一下他们切猪。切猪，我来了。八会吗？<笑>你来，你来，你我来切一下，你来切，你来切。哇，很脆这个。哇，你们闻到香味了吗？哇，好香啊！救命啊，兄弟们！这个、很夸张，怼不下来，根本就。看看看，我看我切下面一夹。哦，哦。哇哦，这个看起来就不错，听起来就很香。哇，谢谢师傅。嗯。真绝！好香啊，真的好香，真好吃，是真好吃。夏老师都不想说话，夏老师这样吃。我依然认真炫饭。夏老师一吃饭他就不说话。勿 Q， 勿 Q， 请勿 Q。这，夏老师，你要吃什么主食吗？我要土豆。行，给你拿一个。你要什么吗，小？小，什么？玉米，玉米，玉米。嗯。就是我自己弄吧。你等我吃完了我再讲。我就用手拿，烤玉米。要不是你刚刚掉进去吧？有可能。我给你转一圈。妈。巨甜，你尝一口，你尝一口，巨甜，你尝一口。我不喜欢吃玉米的，你咋没事了？没事啊，就是吃的很满足。所以都是油。高光，高光，猪油高光。你不用给我切啊！没有给你切。哎呀！我今天进入个状态，你知道吗？饿。谢谢你，因为有你。嗯。哎，我现在这有个这个，星空秘密卡。今晚十点，星空夜话，秘密分享你深藏心底的秘密，分享一些经历嘛和领感悟，让了解你的人更了解你。写下呗。怎么写呢？
写好了吗？都，写好了。大家想展开讲一下，就就展开讲。如果是想匿名的话，就就不用做声。现在下好大，好大。听雨，吃猪听雨。我们一人拿一个呗。如果接到自己的怎么办？那那你就念出来念出来呗，反正都匿名就无所谓了。从我先开始吧，行。大家现在所能看到的我。都是在经历了上一段感情洗礼之后，认识到人应该勇敢做自己，不要受到一些外界故意诋毁或贬低。他们出于什么原因，暂且不提，但一定会让你变得不自信。勇敢做自己，总有人会因为你是你而接近你。写的真好，下一位，啊，没人，但我先讲，我我蛮认可这一段话的，我也觉得挺说的挺好的，嗯，就是还是做自己嘛，先自爱嘛，才会有人去爱你，对。如果连真实的自己都不敢面对的话，没有人会喜欢你的。有人想分享一下吗？行，如果没有的话，那就下一个吧。那。我来念一下：家庭对一个人的成长影响是巨大的。小心翼翼的察言观色，不想当传话筒，不想年少就承担成年人的压力，只想当个正常的小孩。其实我觉得我挺能理解。这段话了，因为就不管我长之后多多少岁多多大，去承担多少的社会责任、家庭责任，我也仍希望自己能够保持一颗孩子般的纯真的心。这这不是我的，<笑>但你的理解蛮透彻的。我觉得写这个话的人应该是一个内心很敏感的人。就为什么原生家庭有一些问题的孩子？在在爱情关系中会处于一个比较，嗯，负面的一个状态，是因为他绝大多数的精力都要去花在一些没有必要的事情上，比方说去察言观色，他需要付出比别人多很多的努力才能去，才能去让自己回归到一个正常的状态。你要去放开自己，对，要去学习的，加油吧！我只能说，很难，但是做得到的。对，做得到的，尽力呗。我也可以呗。那我 continue 啊。continue。continue。OK OK。呃，曾确诊过中度躁郁症。曾确诊过中度躁郁症，没有吃药，为期七个月，后来恢复了。病症诱因更多是内压而非外压。哦，那我就这个，这个是我，这个是我，这个是我，而且就是去年确诊的。我觉得这个事儿它也不能算是个秘密，我但是我不是很想让大家知道，因为我觉得有点弱。咱们是一生要强的中国女人，不能认输。<笑>呃，其实诱因主要是因为当时是升学季，压力比较大，就是大概症状是会，呃，时而非常亢奋，就是可能睡不着觉，然后有时候会特别低落，就是。呃，完全没有精气神干任何事情，然后会手脚发麻，心跳加快。然后后来，呃，就是为什么好了呢？因为，因为升学的这个大事儿解决了。<笑>就是经历过这个事儿之后呢，呃，咱们就是说，升学这个事儿也没有拿到我最想要的结果，但是是很坦然的接受了，因为。人生，你那个看远一点嘛。你但凡想的远一步，你就会觉得你现在达到的东西，可能在将来看来完全就是不值一提。
然后你现在错过的东西，在以后看来可能也是不值一提。有时候有点缺憾，反而是人生比较正常的状态。现在不犯病了，现在很正常。<笑>我觉得就是最简单的嘛，与自己和解嘛，对对对对放过自己嘛。我就不想写这个，就自但我之前确实，我之前在爱尔兰那边留学，男校没中国人，最惨的几个都沾了。我就我就是顶着那个文化冲突，我也想融入他们，我想去学习他们的口音，我想去学习他们的玩笑，然后之后就遭遇症。当时非常想融入他们，最后发现我融入不了，我不融入了。当我不试图去跟他们交非常好的朋友的时候，反而就有了很好的朋友。所以确实是自己做不到的事情，别勉强自己了，何必呢？遇到困难，不要怕，微笑着面对它。挺好，挺好，挺好，感觉听了大家的秘密又多认识了大家一点。我来到这里最大的一个疑惑，其实挺开心的，但是呢，我也很纳闷的事情。你们钓的鱼在哪里啊？<笑>骗人的吧，根本就没有钓上来鱼。鱼呢？鱼呢？你要打草稿吗？今天我每天都打草稿。我也每天。我会把我说的话都记下来。王二想听什么？不，不是我想听什么，而是看你想留什么。晚安。那行、啊，<笑>我刚摸了一半。你刚认真了吗？不是，还有一半。冰的，没什么。耶？什么人呢？兄弟们，撕毕业手册了，兄弟们。是啊。同志们，来吧，我们撕毕业手册吧。快来，快来，快来，快来。你们好了吗？我们还是还是是是是是是是。春日尔班的同学们，你们好。不知道此时此刻，你们翻开这一页的心情是怎样的？是对这一站的不舍，还是对下一站的好奇？在这个不是烈日就是暴雪的春天里，我们一起经历了太多太多。哎，但我们都知道的是，不是所有的东西都能一起走进下一个季节。这场旅行就是其中之一。不是所有的东西都能一起走进下一个季节，这场旅行就是其中之一。非常抱歉的告，告诉大家，由于巨大的不可抗力，我们决定提前终止这趟旅行。大家将无法继续前往原定的童话乐园——厦门。我们要在这里说再见了。接下来属于你们相处的时间只剩最后四十八小时。明天你们将在成都汇合共度这趟旅行的最后一夜。接下来属于你们相处的时间只剩最后四十八小时。明天你们将在成都汇合共度这趟旅行的。最后一页，这啥意思呀、啊？这是，我也没啦，说不定是还给我们惊喜，给我们整蛊还剩，那人家后面没有了吗？没有下一页了，没有了。
到了的呀。不是，那那。那问我们去加加油什么？不是、啊，干干嘛呀？干嘛呀？我不知道，我不知道他们他们是没是别手册。那找咋搞今天？不哭了，不哭了，装会花，一生要强，中国女人不能哭。说不定是骗我们的。今天晚上我们吃饭不是还聊了下一站想干什么？不是我，我想再看一遍这个话。我天，我我还觉得搞笑。一直知道笑哭是什么意思？他。他说到非常抱歉的告诉大家，由于巨大的不可抗力的时候，我捏不下去了。我也想我。嗯嗯。怎么会玩？我现在，我现在，我今天晚上不想睡觉。我现在就想，直接去找他们，我不管他们在哪，我们现在就就这一块，剩下的这些时间谁也别睡觉。哎我前两天我跟大家玩的很开心，真的很开心，我每天晚上我都我不舍得睡觉。嗯。我不要在镜头面前哭，兄弟们，我是个 rapper。救命啊！不要这样搞笑。我也是个 rapper。哎，来了来了来了，小豪，若能，我们我们看完了，我们一起。Hello, Hello.。我们带鸭蛋。Hello。我们带鸭蛋。你们撕了吗？你们撕了吗？你们撕了手册，为什么你们这么开心？这么开心，心态崩了呀！我们，我们都哭了一大场，我们已经哭了一大场了。真的，就是我们现在在刚刚刚刚撕完毕业手册，然后我们一起刚看完，只剩下最后四十八小时了。你们也是这样吗？我知道，我们都看到了。他们好呆，尤其小吴现在，小吴今天终于可以走啦！小吴哥，小吴哥，小哥<笑>看到小吴想，我能不能笑我？这么开心，你们怎么这么开心？为什么开心？到成都的那天晚上，谁都别给我睡觉，谁都别给我睡觉。好，没问题。你们两个也不许早睡，没问题。挂了挂了挂了，兄弟挂了，成都见成都见，我们成都见好不好？成都见好吧，拜拜拜拜拜拜。这样这个段语音打的有点，哎，不知道。其实我有预想过是会分别，这没办法，但是我没想到是这种方式，你知道吗？我我来看看。呃，我和小白没有经历过的那两天，<笑>毕业旅行第一张，海岛乐园，春日巴士将载上你们，沿着海岛环行，冲吧少年，世界是乐园。别念了，你一念我就想哭了。<笑>
。谁去了新澳门的城市巡游计划呀？我们是天空是蓝的花。我们就是蹦完级之后就就变成这个样子了。我突然看到那天第四天的天空毕业舞会。哎，我说实话，那天是我们，是我，感觉整个行程以来最开心的一天。<笑>那天好像大家所有人都放的很开，很开心。天，我觉得我这八天过得都太快了，我也要，真的每一天都太快了，每一天都太快了，怎么回事？我还是第一天你来的时候，那天晚上。呃，昨天晚上说的，说他要来过来，我们三个聊了好久。对对对，聊了。我我我一个小白发展一下。小白。反正再听点容易哭的歌吧。什么？哎呀，哎呀！搞对了，我们就没有什么遗憾了。哪里？我就觉得这一首歌印象最深的应该是你们七个人。你们走进教堂、教室的那一刻，已经肯定已经很久没有过穿大家穿着一样的衣服走进一间教室，坐在那里规规矩矩的看着黑板，有新同学进来的场合没有了，以后也不会有了。哎呀！我说的这段是在我，我这一生，我觉得是我二十二岁最高光的时刻。我二三了。哎呀，我那个男怎么哭的跟那个悲伤娃娃一样？哎呀，哎呀。<笑>我们不留言，是不是今天就不过了？我不想留言，我我也不想留言了，今天一天都不想留。这样，这个段已经打的有点，哎，不知道。哎呦，这咋搞啊？啊，怎么这么突然啊？就是，完全想不到啊。文尊，文尊，你是不是遇到什么？没有。真的。原来是真的。啊。真的。嗯。你厦门的，厦门肯定。我还没跟你说，前天坐坐出去玩一次呢。嗯，每次都在紧张。聊聊聊了一会儿，聊了一会儿。嗯，好难受。也不是说以后不见面了，在北京一样也是可以约出去玩的。就是有点突然，然后就。
不过真的很巧，今正好今天晚上在饭桌上把那个话说开了。其实我我说白一点，就我感觉出你你是喜欢我的。然后呢？你别自恋了好吗？啊、你之前还跟、啊、你还跟王一说、啊、说什么泡沫线，什么沦陷、啊？我跟你讲，你太自恋了吧！我跟你讲，毛一他绝对轻油加速，我绝对没有。他说他说你心里特别害怕，我我跟你说死，我要跟你结婚。嗯、我说林志华说有毛病，他就这样跟我说的。我发誓我没说这种话，没呀、啊，别。不要，毛姨，<笑>你快点过来！我什么都说过，他我,我会怕他沦陷，什么结婚。我之前是不是跟我说你最好怕我沦陷于他？哎、<笑>我这话我我有没有说过？我发誓我没说过。没有没有。你为什么做出这种话？没有没有。这样就有毛病了。沦陷啊！我没有啊。你们俩居然就搞得我里外不是人吗？<笑>我只是稍微过了一点。哦哦哦。过了一点。但是你确实，你说你说怕他太喜欢你吗？是吗？这是说过的吗？没有，我是我是觉得我怕他难受，我这个是心里话，我是说，我会觉得我,我很混账，我觉得我，我觉得其他的情情侣都是坦坦荡荡、很开心的，至少人家喜欢对方的话就会表达出来的很明确。而我，我不想让你觉得就是在别人眼里好像我们就快成了一对，但是其实我可能让你觉得我会，我我我我送你很多礼物，很喜很喜欢你，对不对？对。我没有，我没有那样觉得。那那那那就是就是我会让你产生很多误会，然后我就不想让你接着这种复杂的情绪纠结，就是我不想到最后一天还那么纠结。你主要是因为因为那快点快刀斩乱麻，让大家把伤害降到最低化那种。你伤害不了我。那那那就那就最好，你知道吗？你知道，因为我之前你我以为你对我有好感，所以我才想啊，那我行，那我试着接受接受他吧。你是这样想的？咱们俩距离那么近，我对你都没有感觉；距离那么近，我对你都没有感觉。没有信号的感觉是吧？那别自恋了。哦，我不自恋，是我的问题，是我的问题，是我自恋，好不好？然后我就说，我们也不要把关系搞得很僵，就是我们是好朋友。谁跟你俩关系僵了？是是是啊，我就刚刚，其实我最令我佩服的一点就是，你今天释然，而且你很大方，太大方，就是你讲那些话。你是要强的东北女人。就是你讲那些话让我觉得，我觉得你太太勇敢，而且太大胆了。就是讲那种话，就刚才刚饭桌上的时候，嗯，真的、啊，真的，真的，一个不勇敢的小白兔。你很勇敢，好不好？但是我还是挺想跟你说一声抱歉的，因为刚刚毕竟在那么多人面前嘛，我不知道会不会让你没有没有，我没有一点都没有，我觉得我、啊、没有就好是是我做的特别不好，我我必须得要承认这点就行了。嗯，没有没有别的，对，我好像语言。障碍一样，就感觉就,就问不，永远都问不到你那一块。<笑>我建议你以后跟我说话打个草稿。<笑>跟我打草稿一样。就是听不明白，今天你想法怎么样？还是毛毅告诉我的。对，但是毛毅今天跟我说怕我沦陷，有的时合理，合理调解。你知道我今天晚上本来给你的留言还是想骂你，怎么成这李志豪这样的人？我对你做啥了？你竟然觉得我会沉沉沉沉沉溺于你？我。文、哎，你今晚上就可以好好的骂我一顿，你就在语语音笔上骂我。我今天晚上留言才不留给你们，我要留给大家。好，那就那就好。我想一下，其实我感觉我们虽然没有下一站嘛，但是也时间也是不变的，对吧？至少大家还能在一块玩嘛，我觉得就就。不过我还挺遗憾的，就是没有轻轻松松跟李志豪出去玩。你之前每次出来都想这想。我其实那天我雪山那天我其实我是很放松的。我那天也很放松。第一天的雪山。我那天荡秋千都跟大地平行了，你知道他把我荡老高了。是是，就是我那天是很放松的。不行，太冷。早早把这些话说清楚就真的真的真的真的，哇，没电没啥时间了。我还没留言呢，你这样留不留给我？我我留我留我留我留留。必须留给我。小吴。金北金北。你们在聊天吗？啊、我们在骂仗。对啊，刚刚在，<笑>对，我们在谈骂战。你坐吧。来这个地方会是。你找一张坐呗。状况。你知道我之前。你坐他俩中间吗？你坐，你坐，你坐，你坐，你坐。你坐<笑>就这，就这，就这。你知道我对你最不感兴趣的时候是什么时候？<笑>就是那天他给我讲那个电影，快讲一个小时，把我讲六号了。真<笑>的<笑>。我讲的很认真，好不好？讲的啥？<笑>猝不及防反的，然后我说我我很喜欢那个电影，然后我跟他讲，然后他那里他那里心不在焉，然后我又讲我又不得劲，我听着听着，那天我就说怎么这样子这么不尊重我，我说我我想说我在我在很认真讲，然后他
，完全不在状态，然后这样讲了，我跟他说，那我换换换话题，聊聊情感会不会有点兴趣？结果聊情感他也不感兴趣，还好,好像。你笑死我了！他真的每次讲话都能把我讲六号，你知道吗？就听着听着，忽然间就走神了，然后等我再回过神来，然后就接不上了。<笑>我是有多么的糟糕啊！我在想，<笑>太逗了，笑死我了。哎呀，我看看你们前面这些，给你讲讲一下吧，我们这哪？明天你们将一同前往海之阁的澳门。这一天是谁来了？双双和那个小白是吗？没有，这一天只有只有一个人来了，就是孙秀来了。然后我就认识了孙秀，就这一天。嗯。哎，这是。哈喽。好索隆。我最喜欢的是索隆。嗯、<笑>然后第二这天。春日运动会，嗯，然后我的网球场，我我我我，没有，孙就很勇敢嘛，孙就那天就毅然决然的来了，对对对对对对对对，差不多差不多，但我没有想到说小白那天也来了，完美完美完美，那天认识了小白跟双双，他们两个一起来的，然后就是，明天是你们在海岛，就是在珠海的最后一天，然后那天是很有意思。毕业舞会，我们每个人那一天随机分组，这一次全完全打乱。我是跟夏老师来前往一下。李志鹏跟孙秀去了顶楼，这边这边。然后那天晚上我们就在天台上，很美，很美。那天真的很很不一样，毕业舞会是很难忘的，其实。哎，嗯，没有想到这么快。哎呀，确实是，哎，前前几天没来挺可惜的，你知道。哎。Go go go, let's go！ 哇塞，好冷啊！<笑>我,我想做秋千呢。我也要做秋千啊！我也想做秋千。哈哈。那我坐这儿吧，你俩单一会儿给我的。嗯，好。我们今天就不要遵守规则了，我们今天就谁想说啥就上来说。好的。好。好。从那边开始吧。<笑>我我就从你那边开始比较好。其实我列了一个草稿了，我就想，我就想，哎，因为今天还不是最后一天嘛，然后那些比较。会哭的话，我就准备留到最后一次再说。今天主要是想跟点名一下，点名在场的所有男生吧，小鹏、小豪、毛毛，就是跟你们说一下。其实对我们女生来说的话，心动就是很玄妙的事情，就可能就是。坐巴士坐在前后座、嗯，也有可能就是你们两个对视了一下，嗯、然后就心动了，就怦然心动了。但是你们就是今天吃饭的时候说到的，什么先开始看一下对方的优缺点啊，合不合？其实我觉得像做算术题一样，就不浪漫了。嗯。为什么要把好感量化？不是。听我说完。这哎，这三女生讲好。好好好。女王说的是，其实没有两个人是天生就是契合的。你们这样子，就是看好感加加减减，这样，我觉得女生是觉得有点委屈的。嗯，就其实大家是在先心动，然后看一下有没有什么需要磨合的点，然后两个人就会越来越合适，没有天生的合适。我认同，我认同。嗯。就可能是我们女生的想法，男生可能就不一样，但是还是我想想要说的，就这样。好的，可以。我也想到秋千。你坐我坐你的位置。行。推我一下。OK。使劲推，使劲推。使劲吗？使劲。还要再大力吗？好了好了好了，回去吧。
、呃，就是我感觉作为一个，比如说转学生，真的跟大家没有说特别的呃长时间的接触，但我已经明白到你们每个人的性格。就是每个人就是不同的闪光点，我真的很喜欢大家。大家好，我们现在左边看到的是很多的 black 靠 ，black 靠。你打的。耶！我我超远的。我感觉真的好像我好像已经在这里待了很久一样，就跟你们已经接触蛮久的。然后毛毛呢？毛毛呢？我觉得你真的挺挺有自己的思想的。然后我也挺，挺欣赏你的。好的，好的。然后希望之后就是可以就是更多的了解一下你的一些就是比如说，呃，电影也好啊什么。拜拜拜拜拜拜。就是可以都可以给我们讲讲这些东西，我特别感兴趣，特别感兴趣。拜拜拜拜。然后鹏鹏，鹏鹏。因为我们就是只有我跟你就去单独就约会过嘛。哇哦！我也没有跟其他人接触过，所以我就跟你说嘛。然后就觉得时间就还蛮短的，就接触时间也不够。你不是说你是个慢热的人吗？好巧，我也是。好巧，我也是。然后就是我觉得，就也不知道该怎么办了吧，就还有两天，就是，就看吧，就看怎么安排吧，然后就怎么玩吧，好吧。嗯，然后今天就说到这里，这就是我今天想对你们说的。嗯，好。好。哎呀，好紧张，好紧张。<咳>我其实讲这些，我都大脑很混乱。然后我就想，先讲小吴。我觉得小吴就是，我对他印象最深的就是，我其实第一天在巴士就是跟他，他就哔哩吧啦讲一些我觉得是有点废话的东西。然后后面我有一天去那个一起去玩赛车那天，啊，我卡头了，我卡车。我当当天就是感觉做的很不像自己的事情。后面小吴。就一直跟我讲，就是你如果真的不想做一些事情，你可以表达出来，然后对我的帮助很大。从那天之后，我就其实会，有时候我不想做的事情，我会直接讲出来。然后小吴那天晚上还给我留言了，对我鼓励，反正一直我记在心里。总之，挺感谢小吴的。然后，然后，然后孙秀其实我也跟他孙秀接触了几天，特别就厦门那一天。澳门那天，啊，澳门，哦、不澳门不好意思，澳门。<笑>他特别像个小女孩，说真的，就是很像那种妹妹的感觉。<笑><笑>然后我最后想，就是想对，呃，周星然说，就是其实我跟他接触了两三天嘛，但是我对他印象是非常非常特别的，非常非常特别的，就是跟其他人不太一样，因为。我觉得他这个人比较特别，我觉得他这个人比较特别。他这个人就是平时讲话就是乱七八糟的，我有点搞不清楚。但是，但是他这个人很有意思，就是我我经常能 get 到他那种笑点，就是他那种恶趣味啊，恶趣味。So beautiful。不，可以，这样这样，来来来来，然后他他很真实，他什么都敢讲，真的是非常真实的人，就是他们是凤凰传奇，我们是牛马，牛马传奇，他做什么事情都有自己的，想要自己去完成，我很独立的，我从来没见到过这样的，我从来没见到过这样的。然后他还是会准备，比如说小柴胡啊，九九九九啊，然后便利贴，就是那种创可贴这种东西，反正就是他会替别人着想的一个人，我是很少见得到。然后就是，我就还挺喜欢这个这个点哦，我就还挺喜欢这个点哦。
，然后还有什么？我想想，帅哥，走嘞，走嘞，走嘞，干嘛？怎样？小短腿，我根本碰不到你，超美的，老师说。<笑>哦哟，别管我了。好，反正还有好好好多个点，但是我没有记笔记，然后我就会忘掉，然后。<笑>反正还有后面还有几天的时间，两两天的时间，我觉得还可以，大家互相接触。然后，我觉得这边是一个开始，也不是个结束，大家以后还有很多机会接触，也不用太伤感。好，就这样。好。那我去说吧、呃，嗯，今天是我第一次没有打草稿的那个留言，我就想到啥说啥吧。就先是今天来到这儿嘛，然后感觉也没有没有日落，然后也看不见好看的风景，就本来还挺不开心的。但是后来吃饭的时候嘛，就大家一块儿吃饭，嗯、呃，让我自己最开心的地方就是还是跟李志豪同学。就是解开了误会。首先，我想说一句，呃，对不起，对不起，真真的不好意思，没事，真真的对不起，这真的对不起。其实，嗯、呃，前面一共快十多天，我真的每一天每一天都是那种，怎么说呢？就是虽然也没有多喜欢他吧。<笑><笑><笑>但是情绪也是有一些，被他就是情绪也是有一些波动起伏的。比如今天想着说啊，跟他一起玩开不开心啊，然后明天又会想着说，嗯、呃，那个今天有没有了解多少啊？就是多少是有一点起伏波动的。但是我就觉得，嗯、呃，当时说开了，就我当时是一种特别开心的一种想法。这个是我在饭桌上对我自己来说特别开心的一件事儿。然后接着就是，就当时大家在饭桌上，我就我就我就感触特别深嘛。我当时就想着说，哎，不知道夏老师他们今天在干嘛，我回去一定要给夏老师打个电话，就跟他们打个视频嘛。然后结果回来就看见了，还有四十八小时，哇，当时就完全愣住了，就觉得还挺遗憾，总有种还没开始就结束的感觉。但是录制的结束不代表，就我们之后。生活的结束，就之后大家还是可可以一块儿聚在一起的，嗯，然后好像就没啥了，就算是今天的一个小总结吧。然后就想着说，有什么话就明，请把情绪都攒到明天一块儿再说。好，说好。哎哎哎哎<笑>我想今天留言最后还是今天留给孙秀。哦，我觉得这段时间，这段时间的相处，就是对大家其实既是一种煎熬，也是一种成长。煎熬。<笑>今天今天真的是是在通过小鹏的一个契机，然后我我正好把它讲出来，然后我就觉得我我真的觉得很开心，我能把这些话讲出来。然后秀秀呢，我觉得你真的很像，就是比利热巴。我觉得她是个很大度、很很大方的一个女孩子，她自己说这个东北、<笑>东北、东北。东北女孩都真的真的是，对我感觉她真的是给我触动很大，触动很大。我看一下看到这边有把吉他，我很想看一下今天能不能把那个再弹一次。试一下呗，弹一下吧。好的。好了，我自己清唱吧。I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue blue sky and all that I can see, just another name on tree. I'm turning my head up and down. 上去。<笑> OK 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 OK， 挺好的。知道了，就是后面的行程的安排之后，想说
能在在这里认识的人都感觉是一种缘分。这是我们互相认识的一个开始吧。是的。是的。只要你真心的想去见的话，你一定能见到面。真的没觉得时间能过那么快。没事，反正我觉得，就像你说的嘛，来日方长。对。不行，我现在开口说话我就会哭，等我缓一会儿。其实我一开始来这个节目之前，我一直很担心，我说以我这种性格，会不会就会不会真的有人喜欢我？其实我生生活中一直都是，大家把我当做好朋友、好兄弟那种，你懂吗？就我很经常会和喜欢的人处着处着，就变成好兄弟。其实我一直以来，身边的朋友都挺照顾我的，然后他们一直他们把我保护的很好，所以我就是你有的时候你看到我也挺幼稚的一面，但是我也想去保护你。我也想把最好我我认为最好的东西全给你，我也想把我认为最好的东西全给你。其实你知道吗？今天才是我们就是两天在一起，第八天。对。然后只有两天就要结束。我懂，我懂。但是我觉得这八天我们过得像八十天一样，嗯，很充实。我们去干了别人可能这一辈子都干不了的事儿，我们一起跳澳门塔。啊啊啊！一起穿藏袍，哇！一起拍一下篮球，一起步伐索道。贾老师，我们我们俩都敢大胆的去走出这一步。嗯。而且我们能够去再找到我们属于我们自己，我们认为我们在二十岁应该去经历的爱情，去经历的东西。就这段旅程，哪怕最后结束了，只不过我会记住我们每每一天那些美好的回忆。夏老师，夏老师来，夏老师，准备好了吗？夏老师，那必须啊，还行吧，夏老师。哎，你们可以的。你对哪个女生比较有好感？我一直说夏老师。夏老师，夏老师，夏老师，夏老师，夏老师，夏老师，夏老师。我真的很开心认识你，夏老师。春天的来临。哎呀，好搞笑！你为什么不保利本？后面都被我们扯掉了。夏天暖心。三分之一的时候，我当时满脑子想，我们还有三分之二的旅程。对呀，我也哭不出来了。我都做了，看。那明天大家就没有时间的那个，嗯。明天开始没有别的时间，只有这一些，只有这一些。可以，我想问你个问题：你二十六小时那个大巴，为什么要你要你最开始要坐那么前面？我们前一天聊过的，对吧？我会结束的那一天。你告诉我你想
多接触接触新的朋友，没有问题，真没有问题。<笑>所以我想要给相对有用的空间。如果我在，你没有办法和，没有办法和小王聊得那么开心。